mkoa wa Kagera umekuwa ukitajwa ukati ya mikoa mitano inayoongoza kwa ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto nchini Tanzania. Binti wa miaka 12 anayesoma kidato cha pili mkoa ni humo anaelezea namna alivyoshuhudia rafiki zake wawili wakipoteza haki yao ya msingi ya kupata elimu kutokana na kupata ujauzito wakiwa shuleni. Mmoja kwanza aliacha masomo tukiwa primary tukiwa darasa la sita. Yeye lakini kesi yake kwa sababu alikuwa anaishi na bibi yake na bibi yake ni maskini. Kwa hiyo sababu ndio ilikuwa inampelekea kesi yake haikuchukuliwa maanani sana. Make walimu hawakufuatilia. Make alikuwa aishi na wazazi wake, wazazi wake alikuwa ameshafariki. Aliyekuwa alikuwa chini ya uangalizi wa bibi yake. Kwa hiyo bibi yake hata kufuatilia sana make ndio alimshauri alimisha, afanye hivyo. Mwingine tulikuwa kidato cha pili alipopata mimba lakini ilikuwa ni kukosa elimu. Na alipopata hiyo mimba Yaani kuchukuliana na wazazi wake walipokuwa walimpeka mahakamani hiyo kesi ikaendesha endesha vizuri baadaye baada hiyo kesi kuisha wale wazazi wake waliamua kumtoa yule mwanafunzi mimba na hiyo kesi imeshatokea mara mbili sasa hizi nao wanafunzi sasa hizi wanaendelea na masomo ukistajabu yanayosemwa na binti huyo utakutana na yanawasibu wa mama hawa ambao ndoa kwao si jambo la furaha tena bali ni misukosuko manyanyaso masimango na dhulma isiyolezeka na keseka na pigwa na rara nje kwa majirani yangu au na waona na wakimbilia jamani ni ukoo wananiokoa kweli na mapanga hapo nakimbiliwa ah nikajiuliza hapa nifanyeje na angalia watoto wangu kwa kweli nasikia yani wananiuma nasema na nyumbani wanasema ah vumilia watoto na jiuliza nifanyeje hapa kama umeolewa shamba ni la mme wewe hauna mamlaka ya kujua kwamba vilivyopo ni mali yenu kujumla nilikuwa na hata nani kawa yeye akiuza tu wewe upate chochote mme wangu aliuza shamba bila kunishirikisha na nila familia na jingine kaninyanganya kampa mke mwenza anaishi naye kwa sasa kwa kuliona na kulitambua hilo mtandao na usimamia mashirika yanayotoa msaada ya kisheria nchini Tanla kwa kupitia ufadhili wa UN Women mwaka 2018 wakaanzisha mradi maalum mkoa ni humo kwa kushirikiana na Mhola wenye lengo la kupinga ukatili wa kijinsia na upatikanaji wa msaada wa kisheria kwa mabinti pamoja na wakina mama wanaokabiliwa na vitendo vya unyanyasaji na ukatili. Mcheleri Machumbana, afisa wa mradi huo, hapa anaelezea utekelezaji mzima wa mradi unavyofanyika. Itakumbukwa kwamba mwakani mwaka jana mwaka 2018 mwezi Novemba Tanlap ilipata ufadhili kutoka UN Women kutekeleza mradi wa mwaka mmoja ambao umelenga kupinga vitendo vya ukatili wa kijinsia dhidi ya wakina mama na watoto wa kike kupitia utoaji wa huduma ya msaada wa kisheria. Huduma ya msaada wa kisheria sasa hivi inatambulika kisheria e, kwa maana serikali kwa kushirikiana na wadau wengine mwaka 2017 ilitunga sheria ya huduma ya msaada wa kisheria na baadaye mwaka 2018 zikatungwa kanuni zake ambazo ziliweka utaratibu ni namna gani watu wananchi wenye shida mbalimbali wataweza kuifikia hiyo huduma ya msaada wa kisheria ni jambo la kupongeza sana kwa serikali na wadau kubaini hilo na kuweka utaratibu ambao wadau wote watapaswa kufuata ili kuwawezesha wananchi kupata huduma ya msaada wa kisheria naye teresia bujiku ni mkuu wa kitengo cha sheria Mhola anaeleza namna wanavyoshirikiana na Tanlap kwenye mradi huu katika kutoa msaada wa kisheria mkoa ni Kagera. Nashukuru Tanlap kwa kuja kwa mara ya ni kwa ilikuwa ni kwanza ni kwa mara ya kwanza wanakuja kufanya na sisi kwa toka kwa mkoa wa huku Kagera. Kwa hiyo kwanza walikufika kipindi ambacho tulikuwa kwenye ile wiki ya wiki ya mtadao wa kisheria ambayo ni siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia mwaka jana ambayo ilikuwa ni Novemba uh, 26 mpaka tarehe kumi Disemba. Kwa hiyo kwanza tulifanya nao kazi katika hiyo wiki ya kutoa huduma ya mtadao wa kisheria na jinsi ambavyo mradi wao walivyokuwa wameutengeneza ulisaidia katika kuhakikisha kwamba tunafanya kazi na wadau mbalimbali. Mbali. Tulitengeneza utaratibu wa kufanya shughuli sio kama mmoja kama sisi. Kwa mfano kama tunashirikiana na ofisi ya msaidizi uh, ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii, dhati la jinsia. Kwa hiyo hawa tumekuwa tukitembea nao toka ile mwaka, mwaka jana mpaka sasa hivi. 
na ambapo tumekuwa tunakutana kila miezi mitatu kupeana mrejesho. Tusema tutafanya hiki, ehe umefanya vipi, umefikia wapi? Kufika kwa mradi huu mkoa ni Kagera pia kumekuwa msaada mkubwa kwa serikali, taasisi na vyombo mbalimbali vinavyohusika na masuala ya kisheria. Kutoka kitengo cha dawati la jinsia wilaya ya Bukoba Manispa, Sergeant Suzana anakili kwamba kuna baadhi ya kesi kwa sasa zimepungua dawatini kwake ukilinganisha na awali hasa kesi za migogoro ya familia. Umesaidia sana kwa sababu ulituongezea kama nguvu ya utendaji kazi kwa sababu kuna maeneo ambayo tulikuwa tuwezi kufika lakini kwa kushirikiana na Tanlap tumefika kuna tumefika shuleni tumefika kwa wananchi moja kwa moja kutoa elimu na mawazo tuliyopata kule kwa ile sampo sampo ya jamii ile tuliyokutana nayo ilitupa picha ya masuala aliyopo kwenye jamii yao sababu kuna wazazi walioelezea mambo yanayowasibu na walikuwa hawajui cha kufanya kuna wanafunzi tuliokutana nao walielezea masuala waliofanywa wao au waliofanywa wazazi wao kwa sababu wengine walikuwa ni ni yatima kwa tuliweza kufika kwa kupitia huu mradi tuliweza kufikia watu ambao sisi hatuku, tulikuwa tukutegemea kuwafikia lakini kwa kushirikiana nao tuliwafikia na tukaendelea kupata changamoto kadri tunavyoendelea kufanya shughuli na wadau wakiwemo UN Women pamoja na Muhora e, ni wadau ambao wamekuja na kuwa na msaada mkubwa sana katika manispa ya Bukoba e, kwa sababu target ya mradi wao imelenga kuongeza uelewa na kuihamasisha jamii kujua masuala ya unyanyasaji na ukatili wa kijinsia kwa hiyo kwa kupitia intervention mbalimbali au kwa kupitia shughuli mbalimbali ambazo wamefanya ikiwa ni pamoja na kuanzisha club mashuleni lakini ikiwa ni pamoja na na, na kuanzisha wasaidizi wa haki ambao wanasaidia katika jamii ku, 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 kuwafanya wananchi waweze kujua wapi wanaweza kudai haki zao kwa hiyo kwa shughuli zao hizo wameongeza wame, wame uelewa kwa watu walio wengi na hivyo hamasa ya watu kujua na kudai haki zao hasa kuhusiana na masuala ya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia e, inaonekana hamasa hiyo imesaidia na hivyo watu wengi wamekuwa na uelewa mkubwa zaidi katika kuhakikisha swala la ukatili wa kijinsia na kutokuijua sheria linabaki kuwa historia katika mkoa wa Kagera mradi huu pia umetoa nafasi kwa wananchi kuweza kufikiwa na wakufunzi wa sheria kuanzia ngazi ya mkoa mpaka ngazi ya kata na mitaa yake mahali pa upakazi na kupata nafasi ya kujifunza namna gani wanapaswa kuidai haki wanapoipoteza lakini pia kuilinda haki iliyopo mikononi mwao tunaposema msaada wa kisheria tunaimaanisha kwamba ni juu ya upatikanaji wa ushauri wa kisheria bure uwakilishi mahakamani kutengeneza baadhi ya nyaraka za kisheria lakini vile vile na usuluhishi unajua kwa kiasi kikubwa sana wapo watu ambao unakuta wanakutana na changamoto mbalimbali mbali za kisheria naweza akawa na mgogoro wa mirathi akawa na mgogoro wa ndoa mtu akawa anafanywa ukatili mtu akawa anahitaji tu waki mba, upatikanaji wa haki mbalimbali mba. lakini ajue aanzie wapi aende wapi na pengine ukakuta sasa mwisho wa siku anapoteza haki yake kwa lengo ambalo limepata kutuleta hapa ni kuhakikisha kwamba sisi kwa ukaribu tunapatia huduma hiyo tunawaeleza ni wapi pengine ukifanywa ukatili fulani au kikutana na kesi ya ardhi uende wapi na kupitia mikutano hiyo wananchi nao hupata nafasi ya kuliza maswali yanayowatatiza na kupatiwa majibu ya papo kwa papo wanawake wote wanafanya biashara kama wanaume tunaamka sote saa 12 na yeye anafanya na mimi nafanya. Lakini yeye hapo ndio nataka kidogo mnisaidie. Amefanikisha kwanza anaweza kuwa amepata kipato hata kunizidi mimi. Kanua magari, kajenga, lakini akijenga aniandiki mimi kama mume wake anaandikia kwenye familia yao kule kwao. Yeye akatangulia mbele ya haki. Mimi naweza kupataje haki kama yeye anavonidai haki kwamba tukawane haki yangu mimi nilikuwa natafuta. Kwao naweza kuendaje? ili nipate haki kwao na mimi waniandikie wasimamizi wa bilasa mimi nipate kwa sababu baada ya kuwa anatafuta tulikuwa wote analala kwangu anakula kwangu lakini anaamka mapema kwenda kutafuta lakini amefariki mimi na haki ya kwenda kwao kuwadai na mimi wanipe mirasi kama hiyo haipo 
ni kwa namba wana sheria mtu mnifafanulia vizuri nifahamu na penda ni kujibu kwamba mwezeshaji aliyekuwa natupeleka vizuri katika maelezo haya ametueleza vizuri ndio maana ya wosia Wanasemaga samaki mkunje angalimbichi wani kupitia mradi huu zaidi ya wanafunzi tisa wa kike na wa kiume kutoka shule mbalimbali mbali za sekondari mkoa ni Kagera wamepata nafasi ya kuweza kujifunza juu ya ukatiri wa kijinsia kupitia klabu maalum zinazoundwa kiasi cha klabu nane katika kila shule ya sekondari kila wilaya na kila klabu ikiwa na jumla ya wanafunzi kuanzia moja mpaka moja na ishirini. Hawa ni miongoni mwa wanafunzi wanaunda klabu ya Jeva katika shule ya sekondari Kaigala wilaya ni Muleba wakieleza walivyoelimika kupitia klabu hiyo. Nimejifunza mambo mengi katika klabu yetu kutokana na kumsaidia jinsi kumsaidia mtu jinsi ya mfano kama amefanyiwa katika ya kijinsia kama bebeshwa mimba nini nimemsaidia na nimejua kwamba jinsi gani ya kumsaidia mfano na nilia kwanza naweza nikamsaidia kwamba apeleke na nilii apeleke katika adati la jinsia kwa ajili kumpa na maelekezo zaidi au amuone mkuu wa klabu yetu. Wala wangu umepanuka zaidi kwa sababu kabla sijajiunga na klabu nilikuwa sijui kuwa kuna mambo ambayo mtu anaweza akayafanya kwa kujua au kwa kutojua kuwa anakiuka sheria au taratibu za kijinsia. Tumekuwa tukifanya vikao vya mara kwa mara tukikana wanafunzi wenzetu tunaelimisha kupitia klabu hii na tuna, tuna create awareness miongoni mwa wanafunzi kwa mwanafunzi anakona ule uwezo wa kujitambua kwamba mimi ni nani na niko wapi na nataka nifanye nini. Kwa hiyo mwanafunzi akishakuwa na uwezo wa kujitambua anatakiwa afanye nini na anatakiwa asome mwisho siku anaweza katimiza ndoto zake. Madereva wa pikipiki maarufu kama boda boda ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakitajwa sana kushiriki katika kukatiza ndoto za mabinti wengi mkoani humo kwa kuwapachika mimba na kuwafanya kushindwa kuendelea na masomo yao. Deus yeye ni dereva wa boda boda kutoka kituo cha standi kuu Bukoba. Upande wetu wa pikipiki tu, na sisi tupo kwa ya kwa ya kusafisha watu mbali watu watu wengi na watu mbali mbali. Lakini ukimpata kama labda kama binti wa namna hiyo sisi kama mimi hapa ni mkubwa siwezi kufanya vitu vya namna hiyo lakini baba mimi wanaviona vitu vingi sana. Nishaona lakini kama wawili hivi kwa kushuhudia lakini sasa hivi hatuko nao wako mahakamani kwa ajili ya kisu kwa ajili ya issue ya namna hiyo unaona kwa sababu wanajua kama mtoto ni mwanafunzi wa shule na yeye afanye mambo kama ya namna hiyo kwa sababu mwanafunzi wa shule kama mwanafunzi wa shule babaka hawezi kumwekea gharama kubwa sana kwa ajili ya kusoma afu wewe ukatokea huko pembeni ukaanza kumshawishi katika mambo ya namna mambo ya namna hiyo kwa hiyo wazazi asimia nyingi na wakela unaona kwa hiyo tuko tuko nao wawili hapa upande wa hapa mmoja na mwingine sokoni nafikiri washafika washafikisha mahakamani kwa kwa sasa hivi huo muendelezo nafikiri bodaboda wengi watakuwa maona picha harisi inaoendelea katika ye, hilo swala zima kwa hiyo wengi wanaogopa kufanya hayo mambo licha ya kufikisha wakufunzi wa sheria kila wilaya kama hiyo haitoshi bado tanla imekuwa ikikutana na wadau wake wanaotoa msaada wa kisheria kutoka kila wilaya na kupeana changamoto na hatua zilizofikiwa tokea kila wilaya kwanza wale ndugu wana compromise na, 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 na ndugu matokeo yake unaenda unakuta matokeo kama hayo anatajwa mtu mwingine na wakati mwingine wanataja alikuja mnunua kahawa kutoka Uganda ndo alienipa mimba yani majibu ya mtoto yanabadilika na wakati mwingine watoto wanatolewa mimba kuna kesi moja sikumbuki ni kijiji gani nikiwa nikiwa Bukoba ile leto ofisini nadhani nilikupigia simu suzi ehe ile leto ofisini kwetu wamepeleka hadi kwa mkoa wilaya kabindi ka form 2 if not class 7 sikumbuki vizuri walipopeleka kule mtumiwa kakamatwa kapekwa kituo cha, cha polisi katoro akaachiliwa akaanza kutoa vitisho kwa, kwenye ile jamii kwamba mtanitambua kwa nini mmenitaja mimi na nitahakikisha mtoto anatolewa mimba na ndicho kilichotokea binti akiwa na miezi mitano ya ile mimba akapelekwa hospitali ya Mgana nilipita wakati mgumu kweli maana vingine unaweza kavipokea wewe kama wewe una uwezo kufanya kazi baba akanijia akaniambia mtoto kuanzia jana anauma tumbo na wameshamkimbiza mgana nadhani ile kampeni ya kumtoa mimba inaenda kutimia na ni kweli after hours baba akanipigia simu mtoto kashatoka ana miezi mitano nizike au nisizike mimi nitamwambiaje sasa mimi nikamwambia zika maana hatuwezi kutunza hiko cha miezi mitano sio mpaka lini kwa hiyo katika eneo hilo tuangalie kwanza kabisa sisi ambao tuna majukumu ya kusimamia hayo maeneo tuwe waaminifu tuweza kufikia watu 30 na 531 
lakini pia tuliamua kufanya coordination meeting na katika wilaya zote nani ambayo coordination ilikuwa inahusu watendaji wa maafisa maendeleo ya jamii na watu wanaofanya wanaojishusha na, na, na masuala ya wanawake kwa hiyo hapo tuliweza kufanikiwa kufanya kazi kwa kupitia maafisa maendeleo ya jamii na maafisa ustawi tulifanikiwa kufanya hii shughuli kwa wilaya zote nani na kupitia hii shughuli kila wilaya ilitoa venye kwa hiyo tulifanya kazi kwa ukaribu zaidi kwamba tulikuwa tumesema kwamba tutatoa tutaandika mabango yenye ujumbe makususi kuhusiana na masuala ya ukatili wa kijinsia tulikuwa tumesema kwenye mpango ni mane ripoti iliyopita tukasema tumetengeza mawili e, ya kabaki mawili ambayo tumemaliza kwenye kota hii sasa kwa hiyo lengo letu tukicho jipangia limekamilika pembeni ya juhudi kubwa zinazofanywa na watu wa msaada wa kisheria mkoani humo lakini changamoto ya watuhumiwa kutoroka na upatikanaji wa majibu ya vipimo vya DNA kuchelewa kutoka vimeonekana kuwa ni tatizo kubwa kiasi cha mkuu wa wilaya ya Muleba mhandisi Richard Luyango kuamua kuliingilia kati kwa hiyo niombe tu vya dola sio kupitia nafasi yako na wilaya zetu hizi watu watu tuwaweke blacklist bwana Agustino anazunguzia visiwani kweli kwa kwa, kwa, kwa watu akigombea aki, aki, amekimbia yuko kisiwani na pale kisiwani of course kumpata ni kazi kubwa kwa sababu tunafisiwa karibu 26 wanaokaa watu lakini tutengeneze strategy kupitia ofisi zako wa CEO hakuna mtu ambaye aliwahi kutoroka asipatikane kwa sababu aende Uganda anabaki Tanzania hii na kwenye visiwa hivi tumetengeneza barozi zetu zile za nyumba kumi za, za ulinzi na usalama nyumba kumi bora wale wananchi hata kienda kule lazima tumtafute tumrekodi kwa sababu kuna nyumba kumi hata kule visiwani zipo japo wengine wanakaa kwenye mwaro lakini hapo kuna uongozi pia sasa si waga vyombo vyetu mnatumia utaratibu gani wa, wa kipolisi kwa picha zile na nini kama watu wanashauri pale kwa mtu anayezamini basi aache mali yake kusema kikimbia tu mali yake iuzu atapata uchungu kutozamini naye Saidi Lipunjanje ni mkuu wa Takukuru wilaya ni Muleba yeye anahitaji rushwa kuwa ni miongoni mwa kikozo kingine katika mapambano haya kinachopelekea ugumu katika ukamilishaji wa majukumu yao pindi wanapohitaji ushirikiano kutoka kwa wananchi nina mfano kuna changamoto moja tuliwahi kuwa nayo hapa kipindi cha nyuma ni mwaka mwaka jana nakumbuka ilikuwa kuna mwalimu alimpa mimba mwanafunzi aka aka wa, wazazi wakati wanafuatilia waka waka wakaonwa wakawekwa sawa sasa matokeo yake familia ile ikagawanyika kaka akina kaka ambao wanapambana na wanataka kupambana na yule aliyetoa mimba alimpa mimba dada yao wazazi wanapambana na kaka kwamba huyu mtu ana ana ubaya matokeo yake walitokea sasa kaka mmoja wapo akatengenezewa zengwe akabambikiwa mazingira mazingira fani ya kesi pale ikaonekana kwamba amemdhuru ndugu wa yule kijana aliyepa mimba dada wa huyu kaka alipopelekwa mahakamani kesi ile iliendeshwa lakini alifungwa alifungwa miezi miezi sita nakumbuka lakini takukuru kufahamu lile iliingilia kati na ikafuata taratibu za kisheria yule mtu aliweza kuachiliwa na ndio baba pale yani baba kwanza alishtuka baada ya kuona mtoto wake kijana wake sasa anafungwa hakujua kwamba kile alichokifanya kumbe kina athari kubwa kiasi kiasi kile wakati awamu ya kwanza ya mradi huu ikiwa inaelekea mwishoni imeonyesha wazi kuwa kwa kiasi kikubwa umeweza kuongeza uelewa wa kisheria kwa wananchi lakini pia kupunguza idadi ya mimba kwa wanafunzi kama wanavyoeleza wakina mama hawa wa kikundi cha mwanga wilaya ni Muleba tulikuwa tujui maana ya ukatili tulikuwa tujui maana ya unyanyasaji kwamba unaweza um, um, ukawa umeolewa na mwanaume lakini mwanaume yule akawa na kunyanyasa akupi chochote akupi matumizi yani we huko umeolewa lakini kila kitu unafanyaje unajitafutia we mwenyewe alafu kama anaenda kama ni pombe anakunywa pombe huko anakuja usiku anakupiga kama ni watoto unajua ni we, wewe tu mama kwangu mimi mimi hapa nilipo ni mjane mimi wangu alikuwa mwalimu alifariki mwaka 1216 hapo fariki alikuwa ni mwalimu haki zetu za msingi ambazo tulikuwa tudadaya tulikuwa tujapata 
kipindi tunaletewa hati ya kuapa nani cheti cha cha ndoa nikaenda mahakamani nikaapishwa afu akimwa kaniambia mwezi uliopita kaniambia mbona huyo msimamizi wenu hajaleta hiyo mirasi yenu kamwambia msimamizi anato, kila siku atuambi kwamba vitu vyetu viko wapi akasema nakupa samasi ipeleke kwa huyo msimamizi wa mirasi nilipoileta tu changamoto niliyopata kifamilia ilikuwa mbaya sana kwamba ulisoma wewe alishaenda eti anaenda anaendaga muora amesomea sheria kuna vipindi walitupa vipeperushi sasa baadhi ya, ya watu niliowapa vipeperushi hao wasome ndio alisema ah hiyo katiba imeitoa muora sijui alikuwa anaenda kujifunzia sheria ndio ameitoa ili amshtaki mtoto wetu nilitukano vibaya mno wakati nadai haki yangu Mama Asmini Salimu mkazi wa kijiji cha Kalagala kata ya Minziro wilaya ni Misenyi na pia ni miongoni mwa wanufaikaji wa mradi huu baada ya kushinda kesi yake iliyodumu kwa miaka minne huku akiachwa akiishi kwenye hema yeye pamoja na watoto wake kwa zaidi ya miaka mitatu baada ya mume wake kuuza shamba na kutelekeza familia yake njia nilizozipitia nitazidi kuzipitia kwa sababu zimenisaidia japokuwa sijapata kile lakini jinsi nilivyosikia hakimu alivyonisomea nina uhakika kwamba nitakipata kwa sababu sio ni kama mume wangu na uelewa wa kusema kwamba anaenda kuwapili hata mimi nimenyamaza kwa sababu yeye nimechukua kipindi cha mwaka na miezi minne na uzulia kesi yeye ameripoti mara mbili tu na ishukuru talapu kunisaidia kushirikiana na muora wakanisaidia naomba Mungu awazidishie wazidi kuwasaidia na wengine wenye matatizo kama mimi kufanikiwa kwa mradi huo katika mkoa wa Kagera hakukuishia tu kuwa faraja kwa wananchi wa mkoa huo bali faraja hiyo pia ilipenya mpaka katika serikali ya mkoa huo na kumuibua mkuu mwenye mkoa wake brigadia jenerali Mako Gaguti na kuweza kutoa shukurani zake kwa Tanla pamoja na UN Women kwa jina ninashukuru tan lab shirikiana uh, UN women kwa kaza bado sasa katika mkoa wa Kagera katika hasa kudhibiti uh, kutoa kutoa mchango katika kudhibiti changamoto mbaya imekuwa ikabidi mkoa wa Kagera katika swala zima la unyanyasaji wa kijinsia na kupambana na mimba za utotoni e, kwa ndugu zetu wakina mama hasa ndio waathirika wakubwa na vijana wa kike na ametoa mchango mkubwa uh, kwa maana ya kutoa elimu katika maeneo mengi ya mkoa wa Kagera na hasa kuanzisha vilabu vya vijana wanafunzi ambao kwa njia moja au nyingine wametoa mchango katika kutoa elimu hii kwa jamii na imewafikia wananchi wengi sana wa mkoa wa Kagera lakini kipekee kabisa nafikiri ni muhimu nikatumia fursa hii kuwashukuru sana E, kwa project ambayo tuliifanya pamoja wakishirikiana e, ofisi ya mkuu wa mkoa na taasisi ya muhola chini ya Tanlap kufadhili mradi huo ambao uliwafikia wananchi wengi wenye changamoto e, za unyanyasaji wa kijinsia na hasa kwenye e, maeneo ya mirathi e, ardhi na kutelekeza watoto e, ifanyika kwa takriban wiki nzima ambapo tulipata fursa ya kudumia watu zaidi ya 421 kuwapa msaada wa kisheria. Kitendo cha watu kutoridhika na hukumu zinazotolewa na mahakama mkoa ni humo. Mkuu wa mkoa anahitaji kama changamoto ya kisheria iliyopo mbele yao amba wao kama serikali kwa kushirikiana na Tanla pamoja na Mhola wanapaswa kuifanyia kazi lakini pia kutaka mradi huo kuangalia na wazee katika awamu yake ya pili utakaporudi. Mradi huu pia kwa unakwenda mwishoni bali ndio kushukuru kwa kazi ambayo wameifanya na tuko tayari kushirikiana katika mradi wao wa pili waje lakini kubwa zaidi bado waendelee ku focus kwenye yale makundi ambayo yanaonekana yanakuwa na athirika zaidi mradi hii nafikiri ingelenga zaidi ya kina mama uh, wazee na watoto ambao nimekuwa athirika katika jamii kuliko makundi mengine ya wananchi Bi Felista Joseph ni msajili wa mashirika yanatoa msaada wa kisheria kutoka Wizara Katiba na Sheria nchini. Yeye ameshukuru Tanla kupitia shughuli zake. Zimekuwa msaada mkubwa kwao kama serikali kuu kuweza kujua wapi kuna changamoto gani na kuzifanyia kazi. Umekuwa pia ni chanzo kizuri sana cha Wizara kufahamu changamoto ambazo wanakutana nazo hawasaidizi wa kisheria kwa maana katika vikao vyao wanapokutana wanajadili mafanikio changamoto kwa hiyo tunaweza kujua ni maeneo gani ambayo 
wizara au serikali inahitaji kuweka nguvu zaidi. Kwa mfano wanapofanya kazi katika mkoa wa Kagera, wanaibua changamoto ambazo zinajitokeza katika mashule. Changamoto ambazo zinajitokeza katika familia. Wizara inaweza sasa kufahamu masuala ya kisera ambayo yanatakiwa kufanyiwa kazi. Tuweke wapi nguvu zaidi. Kwa mujibu wa takwimu mbalimbali zinaonyesha kuwa si mkoa Kagera tu pekee unaokabiliwa na changamoto hizo. Hapa mkurugenzi wa Tanla, Christina Kamili, anaeleza sababu zilizopelekea kuichagua Kagera katika wamu ya kwanza ya mradi huo. Tulikuja huku Kagera kwa sababu takwimu zilikuwa zinaonyesha kwamba wakatili wa kijinsia uko juu sana kwa mkoa wa Kagera na hasa wilaya ya Biharamlo inaongoza kwa ukatili wa kijinsia katika huu mkoa wa Kagera. Kwa hiyo tukasema mradi huu uanze na ile sehemu yenye watu wengi ambao wa, ni wahanga wa ukatili wa kijinsia. Hiyo ndio maana tukuanzia katika mikoa mingine tulianza kwanza tu na mkoa wa Kagera. Na huku tumekuta kweli kuna changamoto nyingi na hasa nyingi zinaanzia katika mirasi. Na ukitoka kwenye mirasi ile kesi ya mirasi inapelekea sasa waingie hata na kwenye uh, maswala ya jinai kwa sababu wanagombea na mshoro wana uana unakuta imehama imeingia kwenye jinai na wanachokigombea inakuwa ni ardhi kwa hiyo unakuta kesi nyingi zinaingia tena kwenye ardhi kwa hiyo mirasi inaenda inapeleka kwenye ardhi ardhi jinai lakini pia inarudi sasa inawaacha watoto na wenyewe eh wanahitaji Uh, urithi kwa hiyo unakuta tena na madai na matunzo ya watoto yanakuja yanakuwa mengi na lakini pia kesi za utelekezaji wa watoto na mimba hasa kwa mabinti hawa wa, watoto wa kike ambao bado wanakuwa wako mashuleni mimba zimekuwa nyingi sana mashuleni ikumbukwe mnamo mwezi wa moja mwaka jana ndipo mradi huu ulipoanza kutekelezwa rasmi na mpaka kufikia mwezi wa moja mwaka huu tisa ndio utakuwa unafikia ukomo wake kwa mwaka mmoja. Christina Kamili anakuja tena kutueleza mafanikio ya jumla ambayo anaona yamepatikana kupitia mradi huu wa Kagera. Tumefanikiwa sana kwa sababu wananchi wameanza sasa kudai haki zao na kulipoti kesi mbalimbali. Na hawa watoto ambao tumeanzisha clubs mbalimbali mashuleni kwa sababu tulitaka kwanza kuwajengea uelewa watoto waweze kuzifahamu haki zao na kuweza kupunguza zile mimba mashuleni. Kwa hiyo mimba tunaanza kuona kwamba kwa, kwa mwaka huu walau kwenye shule mbalimbali ambazo tumezitembelea wanasema hatujapata kesi ya ujauzito. Kwa hiyo unafarijika una, una kwamba sasa hawa watoto wameanza kuelewa kwa sababu tuliwajumuisha tuli watoto wa kike na watoto wa kiume na watoto wa kiume walikuwa wakichangia sana katika kuwapelekea dada zao waingie katika masuala ya katili wa kijinsia. Kwa hiyo hapo tunaona kwamba sisi tu, tumefanikiwa kwa sababu ilikuwa ni lengo letu kutoa elimu na ili wa watoto wao wa majasiri, watoto wa kike waweze kusimamia haki zao na kuzidai na kweli wameanza kusimamia haki zao na kuzidai. Lakini pia uh, wanawake uh, mm, tumewatembelea wanawake mbalimbali mbali, tumeona kwamba wameanza kuzifahamu haki zao na ni wapi wanaweza wakaenda kuzidai lakini pia na wao kujishughulisha katika kuchangia katika jamii. Hatudanganywi tena. Tumeishajua. Asante Mwola. Ukatili sasa basi. Mwandaji wako na msimulizi naitwa Edward Fabian. Tukutane tena wakati mwingine.